रतन लाल जी सामाजिक प्रस्ताव रखेंगे प्रोफेसर रतन लाल जी आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्य अतिथि शरद जी मंच पर जितने सम्मानित और वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं और देश भर से विभिन्न सूबों से आए हुए हमारे डेलीगेट्स आप सबको जय भीम नमस्कार जय भोले जय लोहे अगर अध्यक्ष जी की इजाजत हो तो मैं सामाजिक प्रस्ताव चंद मिनटों में आपके सामने रखना चाहता हूं और यह प्रस्ताव कुछ इस तरह से लोकतांत्रिक जनता दल के सामाजिक प्रस्ताव का प्रथम उद्देश्य संविधान प्रदत्त समता बंधुता न्याय स्वतंत्रता और समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना है जैसा कि हम सब जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रावधान के जरिए सदियों से पीड़ित महिला पिछड़े दलित और आदिवासियों के राजनीतिक और सार्वजनिक अधिकार सुरक्षित किए और सभी को आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया लेकिन पिछले चार वर्षों में संघ प्रदत्त भाजपा सरकार के शासन से यह साबित हो गया है कि भाजपा को और इस सरकार को और इसको चलाने वाले संगठन को संविधान की मूल भावना में विश्वास नहीं है और वे संविधान को बदलकर मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहते हैं ऐसा क्या कुछ है जो नहीं हो रहा है इस भाजपा के शासन काल में शिक्षा स्वास्थ्य रेल प्लेन से लेकर तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को निजी निजी हाथों में बेचा जा रहा है सहारनपुर से लेकर ऊना तक दलितों पर घृणित हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से मुसलमानों की सार्वजनिक हत्याएं हो रही हैं आदिवासियों के जल जंगल जमीन तो लूटे जा ही रहे हैं नक्सल बताकर उनकी सामूहिक हत्या भी की जा रही है किसानों पर गोली चलाए जा रहे हैं मजदूरों का खून चूसा जा रहा है सरकारी संरक्षण और भ्रष्टाचार से धन्ना सेठ और पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं महिलाओं के प्रति अपराध में अपराध की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और सामंती अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इन घटनाओं का वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि सरकार और उनके संगठन इन अपराधियों को संरक्षण दे रही है उन्हें संरक्षण प्राप्त है रोजगार के अवसर खत्म किए जा रहे हैं संसद से लेकर नीचे स्तर के कार्यालयों में ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी गई है ठेकेदारी प्रथा ने वंचितों का आरक्षण तो समाप्त किया ही है सामान्य मजदूर को भी बिना किसी सुरक्षा के न्यूनतम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया है सम्मेलन या सम्मेलन सभी उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान को सख्ती से लागू करने का करने की मांग करती है या प्रस्तावित करती है कुल मिलाकर अगर देखा जाए पिछले चार सालों में के शासन काल में सामाजिक आर्थिक विषमता और उत्पीड़न में अप्रत्याशित बेतहाशा वृद्धि हुई है अतः लोकतांत्रिक जनता दल का यह सम्मेलन सामाजिक आर्थिक न्याय दलितों और पिछड़ों को आरक्षण अल्पसंख्यकों और महिलाओं को सुरक्षा और विकास शिक्षा एवं अंततः संविधान को बचाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तावित करती है प्रस्ताव नंबर एक प्रत्येक हाथ को काम दिया जाए तथा सभी को रोटी कपड़ा और मकान एवं मुफ्त मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रदान की जाए सामाजिक हिंसा विशेष रूप से जातिगत भेदभाव धार्मिक उन्माद से अशांति कमजोर वर्गों का उत्पीड़न और महिला एवं छोटों बच्चों का शोषण को सर्वोच्च सर्वोच्च सामाजिक सरोकार मानते हुए यह सम्मेलन ऐसे कुकृत्य के लिए जीरो टॉलरेंस प्रकट करती है और ऐसे कुकृत्यों को रोकने के लिए यह सम्मेलन कटिबद्ध है तीसरा यह सम्मेलन अवाध और विवेकहीन निजीकरण का विरोध करती है और निजी निजीकरण के नाम पर समाप्त किए गए रोजगार के अवसर सामाजिक न्याय के प्रावधानों सहित प्रावधानों को पुनर्जीवित करने की मांग करती है साथ ही सरकारी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का निजीकरण तथा सरकारी एवं 
सार्वजनिक उपक्रम में रिक्त पदों पर ठेके अनुबंध और नियोजन पर नियुक्तियों को बंद करने की मांग करती है ठेके और अनुबंध के आधार पर नौकरियां अनेक संघर्ष के बाद प्राप्त श्रम कानून सामाजिक सब सुरक्षा एवं सहूलियत को समाप्त किए जाने का षड्यंत्र है इसे तुरंत रोके जाने के प्रति यह सम्मेलन कटिबद्ध है चार देश के सभी संसाधन पर समाज के सभी वर्गों का हक है और संविधान एवं मंडल आयोग के अनुशंसाओं के अनुरूप देश के सभी संसाधन निजी और सार्वजनिक और उनके निविदा तथा कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदारी में आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व और आरक्षण दिए जाने की मांग करती है वकालत करती है न्यायपालिका में हर स्तर पर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दलित पिछड़ों आदिवासियों के लिए आरक्षण लागू कराना प्रस्तावित करती है और न्यायपालिका के कार्यशैली में संपूर्ण पूर्ण पारदर्शिता की मांग करती है सिक्स बैंक के ऋणों द्वारा स्थापित निजी क्षेत्रों के उद्योगों में भी आदिवासियों दलितों और पिछड़ों को संविधान एवं मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के अनुरूप पचास प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग करती है सात दलितों पिछड़ों और आदिवासियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने की मांग करती है यह सम्मेलन कटिबद्ध है और रिक्त रिक्त पदों को तत्काल प्रभाव से बैकलॉग से भरे जाने का उद्देश्य है इस सम्मेलन का यह मांग है नौ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उन्नीस के बाद ही जनगणना नहीं हुई है साइंटिफिक तरीके से इसलिए यह सम्मेलन जनगणना आयुक्त के अधीन जाति जनगणना तदनुसार दलितों पिछड़ों और आदिवासियों को आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की स्थिति का आकलन किए जाने की मांग करती है दस किसानों के ऋण को अविलंब माफ किया जाए संपूर्ण ऋण को माफ किया जाए ग्यारह और बारह शिक्षा से संबंधित है और यह सम्मेलन यह समझती है कि जब इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों और गरीब के पढ़ने की बारी आई तो उनके हाथ से स्लेट छीन लिया गया और प्लेट पकड़ा दिया गया और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को निस्तराबूत कर दिया गया इसलिए देश में यह सम्मेलन प्रतिबद्ध है और देश में एक समान शिक्षा नीति लागू किए जाने की मांग करती है और शिक्षा के व्यापारीकरण कमर्शियलाइजेशन के हम सख्त खिलाफ है इसके साथ साथ जब से विश्वविद्यालयों में हमारा प्रतिदिन थोड़ा बहुत बढ़ा है तब से विश्वविद्यालयों में लगातार रोहित वमूला जे एन यू और दिल्ली विश्वविद्यालय तमाम घटना से आप परिचित हैं यह सरकार विश्वविद्यालयों से आरक्षण करने की पूरी साजिश कर रही है रोस्टर प्रणाली से जो लोग परिचित है वो जानते होंगे इसलिए दो सौ पोस्टर दो सौ पॉइंट रोस्टर सिस्टम के अनुसार यह सम्मेलन विश्वविद्यालयों में नियुक्ति करने की मांग करती है और इस प्रस्ताव के लिए हम कटिबद्ध है और अंतिम प्रस्ताव यह है कि कृषि व किसान हित में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की संतुतियों को लागू किया जाए और उनके अनुसार उनके संतुति के अनुसार किसानों को डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया जाए जय भारत जय संविधान शुक्रिया साथियों जय हिंद